வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் எல்லோரும் சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் நல்லதே நினைங்க நல்லதே நடக்கும் இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா காட்டு யானைங்கிற ஒரு பாரம்பரிய அரிசி வகையை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இட்லி தோசை பேட்டர் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் இருக்குது அதில் வந்து காட்டு யானம் கருங்குருவை மாப்பிள்ளை சம்பா கவுனி அரிசி இது மாதிரி ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு அரிசி வகைகளுக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணங்கள் உண்டு இப்போ இந்த காட்டு யானம் அப்படிங்கிற அரிசிக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா எலும்புகளுக்கு வந்து வலுவூட்டக்கூடிய ஒரு அரிசி வகை அதாவது ரிச் இன் கால்சியம் அதோடய பேர்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா காட்டு யானம் காட்டு யானைகளுக்கு எவ்வளோ பலம் இருக்குமோ அந்த அளவு அது மாதிரி நம்ம உடலுக்கு வந்து பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது இதில் எப்படி வந்து இட்லி தோசை பேட்டர் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நான் சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ஒயிட் ரைஸே சாப்பிட்டு பழகினவங்களுக்கு வந்து இதை சாப்பாடாக செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பிடிக்கலாம் பிடிக்காமையும் போகலாம் அதனால் நான் இந்த மாதிரி மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இது நல்லா சக்ஸஸ்ஸாக வந்துச்சு அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட இந்த ரெசிபியை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து இட்லி அரிசியோட மிக்ஸ் பண்ணி காட்டியான அரிசியை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக காட்டியான அரிசியே போட்டு இட்லி அரிசி இட்லி பேட்டர் எப்படி அரைப்பீங்களோ அதே மாதிரியும் அரைக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு நான் எடுத்துருக்கிற ரேஷியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அரிசியில் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ ஏழு டம்ளர் அரிசியில் நாலு டம்ளர் அரிசி பார்த்துட்டிங்கன்னா காட்டியான அரிசி எடுத்திருக்கேன் மூணு பங்கு வந்து இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக ஏழு டம்ளர் அந்த ஏழு டம்ளர் அரிசிக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வந்து உளுந்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் டம்ளர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரேஷியோவில் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி டம்ளர் சைஸில் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி ஏழு ஏழு இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோ ஏழு பங்கு அரிசி ஒரு பங்கு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு ஃபிஃப்டி இட்லீஸ் அது மாதிரி மீடியம் சைஸ் இட்லீஸ் வந்து மேக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து இதில் பேட்டர் செய்கிறதுனா ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா அரைபடும் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் போதும் இருந்தாலும் ஓவர் நைட் விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணினேன்னா ஓவர் நைட் வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இது உளுந்த பருப்பு உளுந்த மாவு வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் எப்போவுமே வந்து உளுந்தும் வெந்தையும் வந்து சேர்த்தி ஊற வச்சுருங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து முழு உளுந்தாக இருந்தால் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஊறுனா போதும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அரிசி மாவு வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இது கலர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு லைட்டு மெரூன் கலர் மாதிரி வரும் ஏன்னா நான் இட்லி அரிசியும் அதனோட ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கலர் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் முழுசாக காட்டியான அரிசி மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கேமராவில் வந்து இப்போ வீடியோவில் எப்படி தெரியுது நீங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த செவன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ எந்த இட்லி பேட்டரை யூஸ் பண்ணாலும் ஏழு பங்கு அரிசி ஒரு பங்கு உளுந்து எடுத்துக்கங்க கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ரேஷியோவுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் மாவு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் நான் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் தான் விட்டேன் அதுக்குள்ளே ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகிடுச்சு எப்படி உப்பெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா நான் ஓவர் நைட் ஊற வச்சதுனால மாவு வந்து சீக்கிரம் புளிச்சிடும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து தோசை இட்லி பணியாரம் ஆப்பம் எல்லாமே வந்து செய்யலாம் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இட்லி செஞ்சுருக்கேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது நார்மலாக இட்லி இந்த அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கலர் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குமே இல்லையே உங்களுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸில் அதில் எல்லாம் எதுலேயுமே வித்தியாசம் வராது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இந்த பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை உங்களோட உணவில் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட உடல் நலத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ரெசிபீஸ் வந்து 
நான் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே வர்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்